हेलो एवरीबॉडी एंड आई वेलकम यू ऑल टू सून पीसीएस सून पीसीएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दी एम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ठीक है तो 2021 का जो क्वेश्चन पेपर था जो एम में आया था आपका जो एग्जाम हुआ था 2022 में उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे यहाँ पे वी ऑल नो दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे होल्ड वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन 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 योर पी सी एस एग्जामिनेशन एज वेल एज यूपीएससी एग्जामिनेशन सो दिस सीरीज वी हैव बॉट इन सो दैट वी कैन कम अप विथ ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आफ्टर दिस ट्वेंटी ट्वेंटी वन विल बी कमिंग इन सम पार्ट ओके उसके बाद में ट्वेंटी ट्वेंटी के वीडियोज आपको मिलेंगे डिस्कशन के उसके बाद टू थाउजेंड नाइनटीन के मिलेंगे एंड सो ऑन जहाँ तक का भी Uh, we will be able to provide you. This would be provided to you. और इसमें एक चीज का ध्यान रखा जाएगा कि previous year questions का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप जो question आया है उसको पढ़ लीजिए <coughs> वो question repeat होते हैं बहुत कम होते हैं but previous year questions को पढ़ने का जो सही तरीका है वो ये है कि मान लीजिए किसी question में आपके तीन चार options भी दिए हैं तो उन तीन चार उन सारे options का भी एक proper you know information aapke paas hona you sh you should have the proper information about the options also which are given if not a lot then at least some of the information so we will try to you know cover the maximum parts whichever are possible in this paper <clears throat> all right so let's begin the session you can see the first question on your screens the first question is about important concepts or concept introduced in it act 2000 फ्रेंड्स आप ये देखिए कि 2021 के पेपर में 2022 uh, 2000 का आईटी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है uh, ये सब एक ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि स्टेट सिविल सर्विसेज में आ जाता है कभी कभी करंट अफेयर्स के बहुत पुराने पुराने भी एस्पेक्ट्स पूछ लिए जाते हैं तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो भी मेजर यू नो टर्न हुए हैं या जो भी मेजर uh, अपब्रिंगिंग्स हुई हैं कंट्री में विच हैव बॉट इन अ मेजर चेंज इन दी पॉलिटी इकोनॉमी सोसाइटी या फिर बाकी किसी भी एस्पेक्ट्स में तो उन एस्पेक्ट्स को आप छोड़ नहीं सकते हैं खास करके स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के लिए ठीक है आई टी एक्ट टू थाउजेंड जब आया था तब शायद आप में से कोई प्रिपरेशन मोड में नहीं था लेकिन आई टी एक्ट टू थाउजेंड जब आया था तो बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस कुछ हुए थे तो दैट इज द रीजन दिस क्वेश्चन बिकम्स इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द डिफ्रेंसिएशन इन योर सिविल सर्विसेज एंड योर पी सी एस एग्जामिनेशन की पी सी एस के एग्जामिनेशन में आपको यू नो बहुत दूर दराज के करंट अफेयर्स भी कभी कभी पूछ लेते हैं और बात की जाए अगर एम पी पी एस सी की तो इसमें क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इट इज ऑलवेज बेटर कि यू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल इन अ करेक्ट वे ठीक है तो इफ इट टू लुक ओवर टू दिस क्वेश्चन तो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस इन आई टी एक्ट टू नाउ फ्रेंड्स आई टी एक्ट टू की जब बात होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने का ये है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स थे ओके okay? जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो विच दे वेर मेड सिक्योर्ड ठीक है दे वेर मेड सिक्योर्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स ठीक है एंड दे ऑल वेयर लीगली ऑल्सो वैलिड दे ऑल वेयर मेड लीगली वैलिड इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि अगर दो पार्टी हैं और दोनों पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हैं तो अगर फिजिकल उनके बीच में इंट्रैक्शन नहीं है इफ देर इज नो फिजिकल इंट्रैक्शन बिटवीन देम स्टिल दे कैन फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम दैट इज थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडियम ठीक है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह ये सारे यूज करके आप उसको रिकॉर्ड को कर सकते हैं आई टी एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो एक और ऐड हुआ था कि उसमें सेक्शन 66 ए वॉर्ड एब वॉज एडेड ओके विच बॉट इन पीनल कॉन्सेप्ट उसमें पेनलाइज किया था पेनलाइजिंग फॉर दी ऑफेंसिव मैसेजेस If you are sending any offensive messages, then you can be penalized as well. That was also added in 66A. ठीक है. Then इसमें 69 section 69 was added. Okay, section 69 जो add हुआ था. What this did? This gave the authorities, जो भी authorities है ना, जो भी authorities थी. It gave these authorities 
the power power for what power to intercept intercept or to monitor yaad rakhiyega power to intercept or to monitor any information any sort of information through any source any information through any source अब नाउ यू कैन से दैट इफ यू हैव नॉट रेड इट और अगर आपको ये नहीं पता है तो यू कैन से दैट ऐसे कैसे एनी इन्फॉर्मेशन कैन बी टेकन इन ये तो फिर राइट टू प्राइवेसी का भी बीच हो ब्रीच हो सकता है ठीक है बट देर आर सर्टन प्रोविजन येस डेफिनेटली देर आर सर्टन प्रोविजन इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड इतना सा बट ये है ऊपर की बेसिक डिटेल्स विच यू शुड नो ठीक है और दिस आई टी एक्ट स्टार्टेड टू रिकोगनाइज द डिजिटल सिग्नेचर्स ठीक है इट स्टार्टेड टू रिकोगनाइज द डिजिटल सिग्नेचर्स देन इट फेसिलेटेड द इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ठीक है तो इलेक्ट्रॉनिकली आप स्टोर कर सकते हो इंफॉर्मेशन को एंड इट एडेड सी ए वॉट वॉज दैट दिस वॉज द कंट्रोलर ऑफ कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी ओके कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी नाउ आई टी एक्ट टू थाउजेंड से रिलेटेड इतने सारे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जिसमें से कि कुछ आस्पेक्ट पहले पूछ चुका है हो सकता है सेम क्वेश्चन रिपीट ना हो बट आई टी एक्ट टू थाउजेंड आपसे पूछ ले रिलेटेड टू अनदर इन्फॉर्मेशन या जो इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस की गेट माई पॉइंट तो दैट इज द रीजन यू नो थोड़ा बहुत आस पास की चीजें जानना भी इंपॉर्टेंट होता है जस्ट कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है ऐसा दैट विल नॉट बी दैट हेल्पफुल तो अब स्टेटमेंट देखिए अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सही होगा डिजिटल सिग्नेचर दैट इज राइट सर्टिफाइंग अथॉरिटी सी ये तीनों ठीक है तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी दैट इज ऑल ऑफ द अब ऑल राइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एक्ट बट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड सेकेंड क्वेश्चन अगर आप देखिए सेकेंड क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द डायनेमिक प्राइसिंग डायनेमिक प्राइसिंग मार्केट्स डायनेमिक प्राइसिंग मार्केट्स के बाद में बारे में पूछ रहे हैं आप ठीक है अब डायनेमिक प्राइसिंग मार्केट्स होता क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल दैट हैज टू बी अंडरस्टूड बेसिकली दिस इज अ कॉन्सेप्ट ठीक है इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट है ना जैसे एक प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ए अब इस प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस होगा ठीक है इस प्रोडक्ट का जो भी सेलिंग प्राइस होगा हो सकता है एक्स हो वाई हो जेड हो अलग अलग प्राइसेस हैं तो दिस वुड बी दीज प्राइसेस वुड बी डिपेंडेंट एंड दे वुड चेंज ओके दे वुड चेंज अकॉर्डिंग टू दी चेंजिंग डायनेमिक्स या फिर चेंजिंग सिचुएशन चेंजिंग डायनेमिक्स या डायनेमिज्म ऑफ द मार्केट ठीक है और या फिर वॉट एवर इज द करेंट डिमांड इन द मार्केट करेंट डिमांड ऑफ द मार्केट ठीक है तो ऑन दीज बेसिस इफ द प्राइसिस कैन बी चेंज ऑल राइट देन दिस इज नोन एज डायनेमिक प्राइसिंग डायनेमिक प्राइसिंग को और कैसे और क्या कहते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज योर रियल टाइम प्राइसिंग ठीक है इट इज ऑल्सो नोन एज रियल टाइम प्राइसिंग then it is also known as surge pricing theek okay, hai surge pricing so these are also some of the names of dynamic pricing all right <clears throat> now dynamic pricing jo hai this can be changed this can be increased and this can be uh, in different models so what can be those models it can be b to c what is b business to customer okay बिजनेस टू कस्टमर कि बिजनेस अपने हिसाब से मार्केट के हिसाब से प्राइस को चेंज किया एंड वो प्राइस जो है वो कस्टमर को जो सर्विसेज दे रहा है उसके प्राइसेस चेंज हुए और राइट दूसरा क्या हो सकता है से फॉर एग्जांपल बी टू सी का अगर एग्जांपल लें तो आप एयरलाइंस को अगर देखते हैं एयरलाइंस है ना तो द वे एयरलाइंस दे कीप ऑन देयर प्राइस इज चेंज कभी होता है फ्लाइट की टिकट पांच हजार की होती है एक दिन पहले लीजिए तो वही फ्लाइट की टिकट नौ हजार दस हजार हो जाती है एक महीने पहले लीजिए तो हो सकता है साढ़े तीन चार हजार में भी मिल जाए ठीक है तो प्राइसिंग जो है वो डायनेमिज्म पे बेस्ड है डायनेमिक है इवन राजधानी की टिकट भी अगर आप कभी बुक करिए ना तो उसमें भी आता है कि द प्राइसिस में चेंज एज डायनेमिक फेयर कैन बी अप्लाइड इस तरह से 
ठीक है तो वो बिजनेस जो है वो डिसाइड करता है मार्केट के हिसाब से कि कस्टमर्स को क्या सर्विसेज देने हैं किस प्राइसेस में देन इट कैन बी बी टू बी आल्सो बिजनेस टू बिजनेस भी हो सकता है भाई एक बिजनेस है ए है दूसरा बिजनेस बी है इन दोनों के बीच में कुछ ट्रांजेक्शन चल रहे हैं ए मान लीजिए कि रॉ मटेरियल दे रहा है बिजनेस बी को ठीक है ये रॉ मटेरियल दे रहा है ये उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बना रहा है फिनिश प्रोडक्ट बना रहा है ठीक है तो इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन जो है दैट विल बी कॉल्ड एज बी टू बी इंटरेक्शन है ना कि बिजनेस ए भी बिजनेस हाउस है बी भी बिजनेस हाउस है दोनों के बीच में इंटरेक्शन है दोनों के बीच में अब अगर मान लीजिए रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ जाती है से फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है अगर डिमांड बढ़ जाती है किसी भी किसी भी प्रोडक्ट की ठीक है तो प्राइसेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या डिमांड गिर जाती है तो प्राइसेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा डिमांड अगर गिर जाएगी तो ऑब्वियसली प्राइसेस जो है वो रिड्यूस कर दिए जाएंगे और अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया जाएगा टू मेक मोर प्रॉफिट्स ठीक है तो अब ए अगर अपने रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ाता है तो फिर वो बी के ऊपर इफेक्ट करेगा किसी तरह से अब बी टू प्रोडक्ट फाइनल बी टू ये सी हो गया कस्टमर तो बी टू सी मतलब कंपनी बी अगर सी कस्टमर प्रोडक्ट कस्टमर को दे रही है वहां पे भी चेंजेस आएंगे तो हियर बी टू बी इंट्रैक्शन इज आल्सो देयर जैसे ए कंपनी अगर एयरलाइंस को फ्यूल महंगा दे रही है तो बी एयरलाइंस बी कंपनी जो है जो एयरलाइंस की कंपनी है वो अपने प्राइसेस बढ़ाएगी उस हिसाब से जो कंज्यूमर को जाएंगे ठीक है तो दीज आर बिजनेस टू बिजनेस और दे आर फ्लोर फ्रॉम बिजनेस टू कस्टमर्स ठीक है तो हियर कस्टमर टू बिजनेस कॉमर्स नहीं होगा कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स भी नहीं होगा बी टू सी होता तो दैट वुड है करेक्ट ऑप्शन या बी टू बी कॉमर्स जो है दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन ठीक है तो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ए दैट इज बी टू बी कॉमर्स ठीक है नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर थ्री इफ यू लुक अवर टू क्वेश्चन नंबर थ्री तो क्वेश्चन नंबर थ्री में ब्लैंक स्टेटमेंट है A dash is used to transfer data packets between two computer networks. Data packets का मतलब क्या हो गया कि simple data transfer. ये data that is transferred from one uh, computer to another computer या one machine to another machine, okay? Through packets only. Small small packets बनते हैं data के वो transfer होते हैं basically. ठीक इसी को हम कहते हैं डेटा ट्रांसफर एंड दिस डेटा ट्रांसफर इज डन ऑन दी स्मॉल पैकेट्स ऑफ डेटा व्हिच आर देन ट्रांसफर्ड टू दी अनदर मशीन अनदर कंप्यूटर नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट दैट व्हाट आर दे इज इट स्विच राउटर ब्राउटर और गेटवे ठीक है तो बहुत इजी क्वेश्चन है वन वर्ड सिंगल है राउटर वी ऑल नो वी ऑल यूज राउटर्स एट आर होम है ना राउटर सबके घर में कनेक्टेड रहते हैं इंटरनेट यूज करने के लिए तो दे फॉर एग्जांपल जैसे आपने एक राउटर लगवाया अपने घर पे एयरटेल का लगवाया या हैथवे का लगाया किसी का भी लगवाया अब एक कंप्यूटर एडेड है यहाँ पे एक ठीक और यहाँ पे मान लीजिए दूसरा कंप्यूटर है या फिर आप कह लीजिए कि ये मोबाइल नेटवर्क है आपका ठीक है डेटा पैकेट दे कैन बी इफ यू कनेक्ट टू कंप्यूटर्स ऑन अ सिंगल वाई फाई यू नो डिवाइस या सिंगल वाई फाई अगर आप उससे यूज करते हैं राउटर से यूज करते हैं देन ऑल्सो यू कैन सी दैट आप थ्रू वाई फाई इंटरनेट के थ्रू भी यू कैन ट्रांसफर डेटा ओके तो राउटर बेसिकली इट इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट टू और मोर पैकेट स्विच नेटवर्क या फिर मेन नेटवर्क हो सकते हैं या सब नेटवर्क ठीक है एंड दिस राउटर इट बेसिकली हैज टू फंक्शन the first is that it uh, you know it manages the it manages the traffic between these networks ye do do network hain these networks you know by forwarding the data packet to their ip addresses to so, jo bhi data packet hain wo jis bhi ip address ko forward kiya gaya hoga us pe wo transfer karega ek to ye kaam hai router ka dusra router also allows it also allows मल्टीपल डिवाइसेस दीज मेनी डिवाइसेस मल्टीपल डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड टू द सेम इंटरनेट कनेक्शन एंड देन बाय द सेम इंटर कनेक्शन यू कैन आल्सो ट्रांसफर द डेटा विद इन द सेम नेटवर्क जैसे से फॉर एग्जांपल इफ टू इफ योर एप्पल मोबाइल एंड योर एप्पल आई मैक इज कनेक्टेड टू अ सिंगल 
यू नो राउटर या एक वाईफाई से कनेक्टेड है तो यू कैन सेंड डाटा ट्रांसफर कैन बी डन थ्रू द वाईफाई नेटवर्क ओनली तो वो जो इंटरनेट है ना वो दीज नेटवर्क के ट्रैफिक को भी मैनेज करता है प्लस इंटरनेट प्रोवाइड भी करता है एंड दैट इज द राउटर ठीक है तो राउटर इज यूज टू ट्रांसफर डेटा पैकेट बिटवीन टू कंप्यूटर नेटवर्क और राइट द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी दैट इज राउटर नेक्स्ट लुक ओवर दी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन बट अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन इज आस्ट डो अ डाटा बेस क्वेश्चन से इज दैट अ डाटा बेस दैट कंटेन्स द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ वेरियस होस्ट ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड वेरियस नेम्स एंड एड्रेसेस ठीक है बेसिकली इट इज कॉल्ड एज योर डोमेन नेम सिस्टम ठीक है इट इज कॉल्ड एज योर डोमेन नेम सिस्टम डोमेन नेम सर्विस कुछ नहीं होता है ऐसा डोमेन नेम सिस्टम इज वॉट इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर अब इसमें होता क्या है कि जैसे वी हैव यू नो एक अगर डोमेन नेम है आपके पास किसी भी चीज का यू हैव अ डोमेन नेम तो वॉट वॉट इट डज इट बेसिकली यू नो इट मैप्स दिस डोमेन नेम सिस्टम ना इट मैप्स द Uh, it maps any name or any keyword theek hai any name which the people used to locate on a website theek hai agar aap website pe maan lijiye koi bhi domain name search kar rahe hain so this domain name system would be searched when you are searching anything on website theek hai and it will locate that website on the ip address theek hai ip address mein locate kar diya jayega aur ye ip address is the address which then computers the computer which is you are using so say for example aap search kar rahe hain to computer which you are using that computer uses this information this information of the it address to locate that website you understand matlab naming hai wo map kiya hua hai aapne search kiya www pe theek hai wo jaake aapke ip address ko link kiya आईपी एड्रेस जो है आपका वो कंप्यूटर से कनेक्टेड है आपके कंप्यूटर उसको कनेक्ट करता है आईपी एड्रेस को और फिर वो सर्च फिर वो लोकेट करता है कि ये वेबसाइट है कौन सी ठीक है एंड देन यू कम टू दी ओरिजिनल नेम वेयर यू वे सर्चिंग इट सो दिस इज द चेन एज इट इज डन ठीक है दिस नेमिंग सिस्टम इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू एनी वेबसाइट रादर इट कैन बी रिलेटेड टू दी कंप्यूटर्स ठीक है कंप्यूटर्स का भी डोमेन नेम सिस्टम होता है इट कैन बी रिलेटेड टू दिस सर्विसेज विच यू आर ऑनलाइन सर्विसेज इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह की या जो भी सर्विसेज आप कर रहे हैं या एनी रिसोर्स एनी ऑफ द रिसोर्स विच इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट ठीक है एनी रिसोर्स विच इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट विल हैव अ नेम एक स्पेसिफाइड नेम होगा उसका ठीक है दैट नेम कैन बी सेवरल कैरेक्टर्स कैन बी देयर आपने देखा होगा एक वेबसाइट में एंड फिर हैश फिर टू फाइव फिर उसके बाद में एट द रेट फिर उसके बाद कई कई बाकी चीजें भी ऐड हो जाती हैं तो वो जो है ना डोमेन नेम सिस्टम होता है दैट इज व्हाट ऑल राइट सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज डोमेन नेम सिस्टम दैट इज ऑप्शन बी ठीक है ओके लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन से इज दैट कंज्यूमर्स द फिक्स प्राइस ऑन देयर ओन विच बिजनेस एक्सेप्ट और डिक्लाइन कम्स अंडर डैश मॉडल इसमें क्या हो रहा है ना कि देखिए बिजनेस हाउसेस हैं बिजनेस आर वर्किंग फ्रॉम प्रॉफिट्स ठीक प्रॉफिट्स या तो मार्केट ड्रिवन हो जाए भैया मार्केट अपने हिसाब से चल रही है या तो कंज्यूमर कि कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि इस सर्विसेज के हम क्या प्राइसेस देंगे या तो जो बिजनेस है ना वो बिजनेस खुद डिसाइड कर ले कि इस सर्विस का इतना प्राइसिंग होगा नाउ वी आर फोकसिंग ऑन दिस आस्पेक्ट कि जहां कंज्यूमर इज डिसाइडिंग ओके okay, तो इसमें क्या होता है कि द कंज्यूमर दे सेट देयर ओन प्राइस कंज्यूमर दे सेट देयर प्राइसेस ओके और दे मे प्रोवाइड एनी सॉर्ट ऑफ इनपुट और डेटा टू दी मार्केटिंग ठीक है टू दी मार्केटिंग फॉर्म्स या दे प्रोवाइड द डेटा और मार्केटिंग टू दी फॉर्म्स और राइट द कंज्यूमर इज दी की रोल प्लेयर ओवर हियर okay in that case what happens is that consumer decides and that comes in under consumer to business 
consumer is providing business to the company okay and it 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 can be possible that business may accept the pro, proposal or it may decline it may up uh, uh, you know it may decline your proposal but say for example you are a you gave two proposals okay it you gave a proposal company may accept or decline it b gave another pro proposal company may accept or decline that proposal also and if there is no c then company will see that out of you a and b who are the which are which is the company which is giving the maximum profits say for example the proposal b was given b gave i was having the maximum profit so company will you know the business will choose b customer or b consumer uh, pricing and it will go forward it will go ahead agar b ki price is not good yours is good to company will go with yours okay so this is company to customer to or consumer to business model ठीक <clears> है <throat> कस्टमर टू एग्जांपल अगर आप लेते हैं ना तो यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ गूगल एड्स आई आई एम श्योर दैट यू ऑल मस्ट नॉट बी नोइंग अबाउट इट गूगल एड्स में क्या होता है ना जैसे हम कोई कोई भी एड लगाते हैं ना जैसे आप मार्केटिंग के एड वर्ड देखते हैं गूगल पे तो उसमें कोई भी एड्स लगते हैं ना तो उस एड लगाने का एक एक अमाउंट लगता है उस एड लगा उस एड में जब आप क्लिक करते हो ना उस एड में आप जब क्लिक करते हो तो उसका एक अमाउंट लगता है जो कि पे करना पड़ता है ठीक है पे करना पड़ता है किसको वो पे करना पड़ता है कन, जो एड लगा रहा है जिसकी एड है उसको पे करना पड़ता है गूगल को ठीक है अब गूगल अपने एड लगाने का ना कोई प्राइस नहीं बताता है कि आप इस प्राइस में ये एड लगा सकते हैं आप एक एड क्रिएट करते हैं गूगल एडवर्ड में जाके एंड देन यू सेट अ प्राइस यू सेट अ प्राइस फॉर दी एड विच यू हैव गिवन यूट्यूब में भी एड लगता है वो भी इसी तरह से होता है यू सेट अ प्राइस नाउ से फॉर एग्जाम्पल यू एड सेट अप्राइस की अगर मेरा एड कोई देखता है तो वो मैं उसके पचास पैसे दूंगा एक क्लिक के मैं पचास पैसे दूंगा ठीक है दूसरा आदमी उसी तरह का एड लगाता है वो बोलता है कि मैं भी एक क्लिक के एक रुपए दूंगा तो क्या होगा कि आपके एड में व्यूज कम होंगे बहुत और एक रुपए जो दे रहे हैं ना उसके व्यूज ज्यादा हो जाएंगे ऑल राइट एंड देन गूगल विल से दैट यू हैव टू चेक दी बीडिंग प्राइस ये बीडिंग प्राइस है कि आपने फिफ्टी पैसे बोले और अगर उस फील्ड में कोई भी नहीं है तो आप चाहे जो प्राइस रख लो आपको एड्स आपको व्यूज मिल जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कस्टमर जो है मैंने जो एड लगा रहा है द कंज्यूमर द कस्टमर दैट पर्सन इज गिविंग बिजनेस टू दी गूगल आप समझ रहे हैं वो प्राइस भी क्या होगा वो भी वही पर्सन डिसाइड कर रहा है वो पर्सन डिसाइड कर रहा है या मार्केट के बाकी सारे प्लेयर्स डिसाइड कर रहे हैं ये गूगल ने बोल दिया आप अपने आप डिसाइड करो आपके पास ज्यादा पैसा है तो आपका ऊपर आएगा आपके पास ज्यादा है तो आपका आएगा ऐसा ठीक है इट दैट इज हाउ इट इज इट गोज तो दिस इज कंज्यूमर टू बिजनेस अटल प्रगति पथ दिस वॉज वेरी मच इन न्यूज ठीक है अटल प्रगति पथ एंड इट इज रिलेटेड टू विच रीजन दिस इज वॉट द क्वेश्चन इज बींग आस्ट टू यू ठीक है Now, Atal pra, pra, uh, this Atal Pragati Path, इसके कुछ दूसरे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट जो है वो देख लीजिए थ्री हंड्रेड थर्टीन किलोमीटर अराउंड है ओके एंड इट इज अ फोर लेन एक्सप्रेस वे फोर लेन एक्सप्रेस वे है ये ओके एंड दिस इज इम्प्लीमेंटेड अंडर दी मेन प्रोजेक्ट दैट इज भारत माला प्रोजेक्ट ठीक है तो इट इज इट इज अंडर भारत माला प्रोजेक्ट ओके and it connects the states of rajasthan then it connects madhya pradesh and it connects uttar pradesh okay it connects uttar pradesh this is under bharat mala project or uh, this atal pragati path it is it is passing through places like uh, shivpur then it is passing through bhind then it is passing through morena all right in sari places it is passing through or industrial areas jo hain chambal region ke chambal region industrial areas okay uh, which are which is located in this bhind morena and gwalior districts ye sare iske andar aate hain to aap ye dekhiye yahan pe shivpur yahan se start ho raha hai and भिंड तक ये दिस दिस इज दिस स्ट्रेच इज टोटल थ्री हंड्रेड एंड थर्टीन किलोमीटर विच इज लाइंग इन मध्य प्रदेश ठीक है तो मध्य प्रदेश में इसकी सबसे ज्यादा लेंथ है 
All right. And uh, related to the region, if, we, if it is asked about, so this region is this, this D wala, Gwalior Chambal region. Okay, this is the region from where this Atal Pagati Pat is, uh, you know, going, passing through. This is the region. Look, this is the Gwalior region. Okay, this is the Gwalior region. This is the lower Chambal region. This is the Chambal region. This is the Chambal region. Okay. <clears throat> Now let's look over the next question. Seventh question. Dekhte. Seventh question is asking about that uh, in which region of Madhya Pradesh solar floating project of 600 megawatt capacity is proposed? Again, fact-based question. If you have current affairs, you have seen it in the news, then you will be able to solve these questions. Okay. So recently, you know, there was a joint venture. This was a lot of news. Okay. So solar energy Solar Energy Corporation of India. Okay. Plus Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam. Solar Energy Corporation of India plus Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam. Ye dono ne milke is project ko banaya. Okay. It is not a state project, rather Indian uh, Solar Energy Corporation of India plus Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam. These both are included and these both are part of it. Okay. And this is total 6,000 megawatt project. This makes six units only. Six different units will be made of 100 megawatt each. Okay. <clears throat> and uh, solar photovoltaic project hai ye, and it will be for, uh, you know floating solar uh, power plant. Hai. And this is this has been identified in the Omkarishwar Dam on Narmada River. ठीक है on the Khandwa district of Madhya Pradesh ये world largest floating 600 megawatt solar plant ठीक है तो it is on the Omkarishwar uh, Omkarishwar dam on the Narmada river now ये देखिए current affairs का news था जो उस समय बहुत news में चल रहा था ठीक है तो अब इसका तो ये है कि आपने अगर current affairs पढ़े होते पढ़े होंगे तो you can solve these type of questions or else you cannot so if you are having this type of uh, problems in current affairs, then definitely you should have the knowledge and the current affairs should be in tip to solve these type of questions. Or this type of questions are very often. Especially the state uh, focus to come. So in 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 type of questions, don't leave them. And for that, you should have the knowledge of current affairs as well. the knowledge of current affairs as well. Now, to help you with these type of questions which are in current affairs, yeah, first, the, these type of questions which are very important uh, as far as the exam is concerned. Yeah, kuch, there are certain types, which type of questions that always come in exams. So this type of question, for them to solve them, Sonia PCS launched a course launch kiya tha, that is Manzil. Okay? Manzil course has been launched, MPPSC course for by Sunya PCS for your MPPSC uh, examination. Okay. In this way, you will get videos from all static uh, subjects, current affairs related, which is important, hai, plus uske MP special notes sare milenge, with all the important units which are covered and which is given the syllabus of Madhya Pradesh. Okay. It will be covered all of Plus, you will get important notes that are important notes. Hai, uh, Except the video, ठीक है वीडियो के बाद में भी कुछ नोट्स अगर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं जो आपको देने चाहिए तो वो नोट्स भी इसमें अवेलेबल कराए जाएंगे करंट अफेयर्स वगैरह का न्यू इसमें करंट अफेयर्स स्पेशल नोट्स है ठीक है करंट अफेयर्स स्पेशल नोट्स है जिसमें कि uh, 2022 का सारा करंट अफेयर्स अपलोड हो गया है एंड Upload hoga by the first week of uh, uh, May or last week of April so that you get all the current affairs also related. Or is my MPPSC ke hi special sare current affairs integrate karaya jayenge. So, uh, agar is tarah ke courses aapko chahiye and you want to prepare your examination MPPSC ka jo ki uh, aur bhi better tarikhe se aap kar paayen aur uh, achhe score kar paayen to uh, you can join this course. You can purchase it or course uh, of uh, Manzil. To purchase this course, you can go to our main website, Sunya IS, okay, dot in. Usme Sunya PCS ka ek section hoga. Sunya PCS ka section mein jab aap jayenge, to usme aapko teen sections dikhenge left mein. Ek Madhya Pradesh PCS ka hoga, ek Uttar Pradesh PCS ka hoga, aur ek hoga apna Gujarat PCS ka. 
उसमें आप तीनों में से जो भी एग्जाम्स दे रहे हैं अगर आप तीनों दे रहे हैं तो यू कैन सी ऑल द थ्री ऑफ देम या फिर जो एग्जाम आप दे रहे हैं और अगर एम का भी दे रहे हैं तो एम वाले कोर्स में जाके यू कैन क्लिक ऑन दैट एंड यू कैन एंटर इन अ पेज जहाँ पे सारे कोर्स डिटेल्स वगैरह दिए जाएंगे और सब्सक्रिप्शन का नीचे एक बटन रहेगा यू कैन क्लिक ऑन द सब्सक्रिप्शन बटन एंड यू कैन ज्वाइन द कोर्स ओके चलो आगे बढ़ते हैं नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट इज अबाउट दिस गर्ल शी हैज मेड आर कंट्री वेरी प्राउड तो हर नेम इज चिंकी यादव ठीक है एंड शी इज फ्रॉम मध्य प्रदेश प्लेयर ऑफ मध्य प्रदेश है चिंकी यादव क्वेश्चन है कि शी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द स्पोर्ट्स यू कैन सी हियर शिवराज चौहान जी द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश ही इज अवॉर्डिंग दिस गर्ल चिंकी यादव एंड शी इज बेसिकली इंडियन स्पोर्ट्स शूटर ठीक है तो शी इज इन टू शूटिंग स्पोर्ट शूटिंग स्पोर्ट में है ये चिंकी यादव एंड शी रिप्रेजेंट्स इंडिया इन ट्वेंटी फाइव मीटर वुमेन पिस्टॉल इवेंट ट्वेंटी फाइव मीटर वुमेन पिस्टॉल इवेंट ऑल राइट and she has also secured she has also secured a quota place theek hai for india at 2020 summer olympics so you know if there are people who have got uh, uh, padma awards ya fir there are people who have got some uh, you know great awards in the field of uh, art literature music या फिर मूवी मेपिंग में या यू नो एनी सॉर्ट ऑफ शॉर्ट फिल्म इस तरह की डॉक्यूमेंट्री रिलेटेड टू स्टेट आई आई एम सेइंग तो उस तरह के कोई भी इवेंट हो या स्पोर्ट्स में किसी का अचीवमेंट हुआ है या किसी को अर्जुना अवार्ड मिला है खेल रत्न अवार्ड मिल गया है इस तरह का या भारत रत्न मिल गए हैं अवार्ड इस तरह के जो नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं या किसी ने अगर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया है और वो स्टेट एम से है वो पर्सन इन एनी एनी फील्ड इफ सम पर्सन हैज रिप्रेजेंटेड आर कंट्री and that person is deciding from mp then those type of news are very important wo bahut important ho jata hai those become very important bahut chances hote hain ki questions you know uske aas paas se kahin na kahin se pooch liye jaye aapko theek hai so this is uh, she is she is thinking yaar and uh, she is related to shooting theek hai 25 meter women pistol event isko yaad rakhiyega chaliye let's look over the next question now next question is again about a player This player is of Madhya Pradesh. His name is Vivek Sagar, associated with or the sport. Now exam me, ye picture to nahi hoti hai. Ye picture maine aapko di hai, jisme ki aapka extra ek, you know, when you see a picture, you remember things uh, much better. So you can see here that this man is with a hockey stick and uh, on a hockey uh, court, on a turf court of hockey. So you can very easily say that he is related to hockey, but. Uh, If uh, we talk a bit detail about him, थोड़ा बहुत अगर बात करें तो यू मस्ट रिमेम्बर दैट टोक्यो ओलंपिक्स जो हुआ था ना टोक्यो ओलंपिक्स जो हुआ था ना उसमें इंडिया ने हॉकी में ना ब्रोन्स दिया था ब्रोन्स एंड दिस मैन विवेक सागर यू नो ही वॉज ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट स्क्वाड ठीक है इन्होंने भी गेम खेला था एंड इवन ही वॉज वेरी ही वॉज वेरी he 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 played a a very important, he, he rather goaled a very important important goal you know, ne bahut important goal kiya tha ek against Argentina ठीक है और उस गोल की वजह से ही इंडिया क्वार्टर फाइनल तक पहुंच पाया था ओलम्पिक्स में ऑल राइट एंड आर चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश ही ऑल्सो स्पोक टू दिस पर्सन सो दैट वॉज ऑल्सो इन वेरी न्यूज दैट द चीफ मिनिस्टर स्पोकन टू विवेक सागर एंड हैज कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर दी गोल अगेंस्ट अर्जेंटीना एंड ये सारी चीजें न्यूज में भी आई थी बट उसके उसके विपरीत भी अगर आप देखे जाए उन सारी चीजों को भी नहीं जानते हो तो भी मध्य प्रदेश से अगर कोई इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसके बारे में पता होना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है स्टेट सर्विसेज के लिए तो ही इज इन हॉकी एंड यू नो दिस पर्सन हैज नाउ बीइंग आल्सो गिवन दीज मेड द डीएसपी इन मध्य प्रदेश ठीक है डीएसपी इज वन ऑफ दोस्ट इन योर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन ठीक है और इसको विवेक सागर जी को डीएसपी भी बनाया गया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एमपी गवर्नमेंट की तरफ से नाउ दिस इन्फॉर्मेशन आल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट टू यू दैट आईपीएस ऑफिसर तो आप बनते हैं यूपीएससी के एग्जाम से तो कैन अ स्टेट मेक एनी पर्सन अ डीएसपी या फिर इस तरह के क्या जॉब स्टेट प्रोवाइड कर सकता है अगर हाँ तो कौन कौन से ग्रुप बी है ग्रुप ए तो है कि नहीं आपको पता करना है ग्रुप बी जॉब्स हैं सी डी में है रेलवे के जॉब्स हैं ठीक है तो उनके क्या क्या उसका प्रावधान है उसके क्या तरीके हैं हाउ कैन अ स्टेट गिव अ जॉब 
okay uh, to to any person who is who has done something very well in in field of sports ya kisi aur field mein bhi so just have a look of them kya rules regulations hain <clears throat> pata hona is important theek hai chalo <clears throat> let's look at the next question now this question number 10 is again about a person she is an international figure and she is katalin novak okay katalin novak she became the first female president of a country she became the first female president of a country rather she became the first woman theek hai uh, to to become the first woman president to become the president uh, 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 for first woman president of that company and uh, of the country and she was she is the youngest youngest president as well mane wo apni country mein jis country ki ye hain us country ke bhi youngest president she became and she became the president at an age of 44 theek hai if you look over the map then you can identify that which country is it <clears throat> it is hungary theek hai so she has been uh, she won in 2022 hungary elections mein the presidential elections mein she won and uh, she is the first woman to hold the presidency as well as the youngest president in the history of hungary Now this is 2020 का क्वेश्चन करंट अफेयर्स इंटरनेशनल करंट अफेयर्स था 2022 का तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया इसका ठीक है इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं रिलेटेड टू इंटरनेशनल अफेयर्स बट यस दे नंबर्स आर रिलेटिवली लेस ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिस क्वेश्चन नंबर 11 इज अ ज्योग्राफी क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन व्हिच बेल्ट द वोल्केनिक इरप्शन इज मैक्सिमम ठीक है So you have been given mid-continental, circum-Pacific, mid-Atlantic, mid-Atlantic ridge, which is an interplates volcano. Interplates volcano. Okay. So this is now this ring of fire, right? This location, this ring of fire. Okay. This is a convergent, convergent plate boundary. All right. This is a convergent plate boundary. and this area this pacific ring of fire okay this holds the maximum amount of volcanic activities throughout the world okay and 75% of volcanism or 75% of volcanic eruption is related, is located at this location only ye jo red mark hai theek hai to maximum to bhaiya ring of fire mein hi hai pacific ring of fire mein जिसको भी सरकम पैसिफिक भी कहा जाता है ओके कन्वर्जन बाउंड्री है एंड मैक्सिमम वोल्कैनोज एंड अर्थ को इख्तिया करिए बहुत ज्यादा डिटेल्स में तो नहीं बताऊंगा बट हाउ इट हैपन्स इज जैसे ये आपकी ओशनिक प्लेट होती है ठीक है दिस इज योर ओशनिक प्लेट ए ठीक है ये ओशनिक प्लेट है और यहाँ पे आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है दिस इज योर कॉन्टिनेंटल प्लेट now oceanic plate will be denser iski density high hogi iski density thodi low hogi to jiski density high hai wo andar submerge kar gaya wo plate submerge kar gayi oceanic plate aise submerge kar gayi to yahan pe aapka asthenosphere hai submergence ke baad mein jahan pe you know the magma is present yahan pe rupturing hoti hai because of this rupturing what happens that magma it tries to come out मैग्मा इट ट्राइज टू कम आउट ठीक है तो कॉन्टिनेंट के ऊपर क्या होता है यहाँ पे मैग्मा इरप्शन हो जाता है लावा बन जाता है तो लावा बाहर निकलता है ठीक है लावा बाहर निकलता है एंड दिस टाइप ऑफ वोल्कैनिक आर्क्स वोल्कैनिक आर्क मैंने वोल्कैनो उसके पहाड़ जो है वो बन जाते हैं ठीक है तो इस तरह की वोल्कैनिज्म होती है एंड दिस इज वेरी मच प्रोमिनेंट ओवर हेयर दिस दिस इज कन्वर्जन बाउंड्री इसमें आप देख रहे हैं कि ओशनिक प्लेट बाउंड्री और कॉन्टिनेंटल बाउंड्री A and B both are converging towards each other. They they both are coming towards each other. Okay. So maximum जो है वो Pacific Ring of Fire में ही होता है, जहाँ कि ये सारे plates आप देख रहे हैं, Pacific plate जो है, that converges with North American plate, it converges with Eurasian plate, Nazca plate, Indo-Australian plate, सारा convergence होता है, and uh, volcanism will be maximum in areas where this convergence is taking place, या तो फिर oceanic oceanic convergence होता है, वहाँ पे भी होता है volcanism. ठीक है. और <clears throat> राइट right. तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर इलेवन था 
एंड इसका आंसर जो है वो सरकम पैसेफिक है बट इज पैसेफिक रिंग ऑफ फायर रीजन ठीक अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ये मार्क्यूटे रेंज जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में द क्वेश्चन इज दैट दिस रेंज इज फेमस फॉर विच मिनरल नाउ दिस रेंज इज रियली वेरी फेमस इट इज नॉट की क्वेश्चन में आया इस वजह से आई एम सेट इट इज फेमस बट दिस रेंज इज वेरी मच फेमस और दिस इज दिस इज दिस रेंज दिस मार्क्यूटे रेंज ये जो रेड मार्क किया है ना मैंने यहाँ पे एंड दिस इज फाउंड नियर दिस मेजर you know lakes of uh, uh, of uh, you know united states of america yahan pe lake superior lake michigan lake huron theek hai ye ye sari lakes jitni bhi lakes hai na these lakes can be found here and uske niche mein we have this market range all right now here we find this iron ore a lot theek hai iron ore is basically found find in, found in sedimentary rock system theek hai iron ore would be found in your sedimentary rock system and they would be found in areas maximum where there is a chemical there can be chemical reaction dekhi iron ore jo hai na hematite or magnetite ore ye sab these can be found but these are found only when chemical reaction takes place between the iron and oxygen ये जब रिएक्शन होगा तभी जाके यू नो आयरन ओर फाइंड कर सकते हैं आप देन ओनली आयरन ओर वुड बी फाउंड ठीक है एंड व्हेन इट स्टार्टेड टू फॉर्म मतलब फोर्स ऑफ इयर्स अगो व्हेन दिस दिस ऑल प्रोसेस स्टार्ट्स ऑफ ठीक है तो द फोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के कारण से जो ऑक्सीजन रेडिकल निकले थे दे स्टार्टेड टू कम्बाइन विथ दीज मिनरल्स सी दिस आयरन सिलिका एल्यूमिनियम दीज देर नेचुरली प्रेजेंट इन आर कंट्री सॉरी इन आर इन आर प्लान ठीक है, we had, uh, we, we, uh, if you go to the, if you go to the lectures, if you join the Manzil course, you can see all these timeline has been explained very well. और उसमें ये चीजें बताई हुई हैं कि किस तरह से, you know, formation of our earth took place and कैसे फिर minerals find out मिले हमें elements कौन कौन से पाए गए, कैसे conversions शुरू हुआ, कैसे earth cool down हुआ, कैसे फिर वो, you know, cold age आया, all these things have been explained. ठीक है तो बेटर यू सी एंड यू जॉइन द कोर्स इफ यू नीड एनी सच इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी स्टैटिक इश्यूज रिलेटेड टू दी थ्योरी ऑफ दी ऑफ दीज कंसर्न ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट कैनल सिस्टम ऑल राइट कैनल सिस्टम के बारे में पूछ रहा है विच आर दॉलोइंग कैनल हैज ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ऑफ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान तो ये जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान है ना ये एरिया सर विच इज बॉर्डरिंग दी पाकिस्तान रीजन ठीक है यहाँ पे एक कैनल इरिगेशन सिस्टम किया गया है एंड यू नो डेजर्टिक सॉइल्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू वेरी फर्टाइल सॉइल्स बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर्स विच हैव बीन प्रोवाइडेड तो यहाँ पे कौन सा कैनल है इंदिरा गांधी कैनल इज वॉट इज फाउंड ओवर हियर ठीक है इंदिरा गांधी कैनल इज वॉट इज फाउंड ओवर हियर और because of this you know because of this uh, we have try, we have been able to do lot of agriculture where the main crops are your wheat then mustard theek hai some paddy sugar cane okay cotton bhi kis kuch kuch cotton uh, bhi can be grown also all right and uh, we have also been able to grow uh, groundnuts groundnuts also theek hai so this is because th this is the indira gandhi canal all right now what are the other options which are given this is first is kanhar canal now kanhar canal kahan pe hai kanhar canal is not in rajasthan it is in uttar pradesh theek hai to kanhar canal to ho hi nahi sakta ram ganga canal ram ganga canal इज इन उत्तराखंड ठीक है रामगंगा रिवर उत्तराखंड में है रामगंगा कैनल देन शारदा शयाक कैनल दिस शारदा शयाक कैनल दिस इज आल्सो इन उत्तर प्रदेश बेसिकली उत्तर उत्तराखंड इन उत्तर प्रदेश में ही है ठीक है उत्तराखंड में भी कुछ पार्ट में इसके बेसिस है तो दीज आर रिलेटेड टू वेरी फार प्लेसेस दीज एरियाज ठीक है इंदिरा गांधी कैनल ही है जो कि ऑप्शन लेफ्ट होता है तो यू कैन ऑल्सो एलिमिनेट दी ऑप्शन इफ यू डोंट नो दी आंसर तो एलिमिनेशन से भी यू कैन कम इन टू दी कंक्लूजन नोट इट चलो लेट्स लुक ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन नो 
the next question is saying that among the following densely populated region, which one does not directly depend on agriculture? Achha. Dekhye, ab ye question jo hai na, ye solve karne ka question tarika ye hai ki agar densely populated hai, population agar high hai kisi area ki, to do reason ho sakte hai. Pehla kya ki wahaan pe bahut zyada urbanization hai. ठीक है कि अर्बन सेंटर है वहां पॉपुलेशन बहुत डेंसिटी हाई है दूसरा रीजन क्या हो सकता है दूसरा रीजन ये हो सकता है कि इट इज ऑन दी बैंक ऑफ सम रिवर्स ठीक है जहां पे एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इज पॉसिबल ठीक है जहां पे एग्रीकल्चर इज पॉसिबल एंड दैट इज वाई बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर दी पॉपुलेशन इज वेरी हाई वी नो ना दैट ऑन दी banks of river ganga the areas are very hugely populated why because the agriculture was very fertile over there to is wajah se wahan population aa gayi bahut sari theek hai to when we come to the options when we come to the options if you look over the options so dekhiye aap options se aapko pata chalta hai ki the first is given lower valley of river nile theek hai to this river nile has a very you know populated one of the populated regions are present over this uh, lower valley of river nile and it is just because the river nile provides lot of agriculture supports agriculture to the adjoining areas just like ganga does theek hai so a to depends on the agriculture there is no doubt on it b is eastern plains of china now this eastern plains of china we know that eastern part of china you know this is ye aapka china hai yahan pe aapka tibet hai and then we have Himalayas and this is our country, ठीक है तो we know that this eastern part of China, एक तो यहाँ rainfall भी बहुत होती है ठीक है तो water availability भी बहुत ज्यादा है plus rivers भी available है and this is very densely populated because of the coastal regions also. So trading and all can be done only through these parts because ये पूरा interlocked है China का ठीक है तो eastern plains of China जो है ना that is also having good agriculture over there. ठीक है there are rivers like uh, Zuziang river okay then there is yellow river theek hai to ye sare rivers jo hai these are known as pearl rivers to ye sare rivers wahan pe available hain to rivers hone ki wajah se kya hai ki you know the agriculture is very prominently found agriculture is prominently found to eastern parts of china mein bhi agriculture hai now c option jo hai na this could have confused you or this can confuse you because you can see say that you know java island hai to island mein to river system bahut zyada prominent nahi hota hai aur island ki jo uh, you know island form bhi hote hain maximum because of the volcanic eruptions and all those reason so maybe that there is no river and then without rivers agriculture is not very prominent over there but my friend if you think like this then you are wrong why because java island mein bhi there is a river which is known as your bengawan river okay and this is the largest river of uh, java island and this river provides lot of agriculture this river provides lot of agriculture over this region theek hai to ye river jo hai na because of this river the water availability by this river agriculture practice can be done very easily in those areas theek hai तो जावा आइलैंड भी जो है डिपेंड्स अपॉन डायरेक्ट डायरेक्टली अपॉन दी एग्रीकल्चर जो डी ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिस इज बेसिकली दी करेक्ट ऑप्शन दिस एरिया इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन दी एग्रीकल्चर रादर दिस एरिया इज हैविंग लॉर्ड ऑफ अर्बनाइजेशन ठीक है दिस रीजन हैज लॉट ऑफ अर्बनाइजेशन बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन इट इज वेरी डेंसली पॉपुलेटेड ऑल राइट सो नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर सो दिस इज द दिस डज नॉट डिपेंड डायरेक्टली ऑन एग्रीकल्चर इट डिपेंड्स अपॉन द अर्बन एक्टिविटीज एंड ऑल तो ए रॉन्ग है बी रॉन्ग है सी रॉन्ग है ऑप्शन एंड क्वेश्चन के हिसाब से द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑल राइट चलो नेक्स्ट टू गोड नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन 
and this question is asking about a statement uh, where the census information is being provided so this is a fact based question hai direct question kya hai ki out of population total population of 121 crore what was the level percentage of urbanization in 2011 census of india theek hai so if you go by the census you know the urbanization in 2001 census may it was around 27.8 percent okay in 2011 census it went around 13.16 percent okay definitely it was an increase and rural population rural population it decreased in from 2001 from 2072.2 percent to 68.8 percent in 2011. Okay, so 2011 urban population was 31.16. Okay, so near it 31.15 percent. So option D would be the correct option. All right. So question number 16. Question number 16 is asking about Article 338 of Indian Constitution deals with what? Okay, political question, hai, direct question asked. 338, jo hai, this is related to National Commission for Scheduled Castes. All right. A Commission for Scheduled Castes, which is now known as National Commission for Scheduled Castes. Okay. It, it is Article 338. Direct question is, if you know, you can tell us. National Commission for Scheduled Tribes, this is 338A. Okay. National Commission for Backward Classes. National Commission for Backward Classes is under 340, Article 340. Okay. And National Commission for Human Rights. National Commission for Human Rights, we all know it's not a constitutional article. It's not uh, given in the constitution, rather it is a statutory body. All right. Now, what is a statutory body? Statutory body is a body which is made by passing any law. Okay, by passing any law in the in the in the way that any order has been passed okay any order has been passed to frame a body and a specified body has been has been passed accordingly without any constitutional you know addition into it constitution it is not a constitutional body all right so uh, as far as uh, this uh, article 338 is concerned it is related to national commission for scheduled caste okay so let's come to the next question Next question is saying that who among the following can impose the penalty under section 20 of Right to Information Act? Okay. Now, this Right to Information Act, jo hai, this, is, uh, this is related to both the center and the state. Penalty impose karne ka, kis ke upar penalty impose karni hai? Central public information officer ek to ye okay and second is your state public information officer these two information officers you know if they refuse if they refuse to receive an application for any information Okay, or else they have not provided the information on time. If this is the case, ya to refuse kar dein. Ya to jo time specified hai na, tab section 1 mein. Us mein time specified jo hai, wo time ke agar andar aap nahi dete hai. Then there can be a penalty which can be, uh, you know, put on by the Central Information Commission or State Information Commission. Central Public Information Officer ke liye Central Information Commission, State Information Commission ke liye State Public Information Officer. Hai? And the penalty would be around 
टू फिफ्टी टू फिफ्टी रुपीज रुपीज टू फिफ्टी पर डे बट देर इज एन अपर लिमिट ऑल्सो ऐसा नहीं है कि दस साल तक आप इंफॉर्मेशन नहीं देंगे और हर दिन का ऐसा लगता जाए देर इज एन अपर लिमिट ऑल्सो विच इज ऑफ टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज ठीक है तो दिस दिस कैन बी द पेनल्टी विच कैन बी इम्पोज टू फिफ्टी पर डे के हिसाब से मान लीजिए दस दिन नहीं दिया आपने तो ढाई हजार रुपए की पेनल्टी होगी या फिर अपर लिमिट इज अराउंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज विच कैन बी इम्पोज ठीक है तो दीज टू बॉडीज कैन कैन गिव दी पेनल्टी अंडर सेक्शन ट्वेंटी ऑफ आर टी आई आर टी आई एक्ट चलो लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन नाउ दिस इज अबाउट सी ए जी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सबमिट इट रिपोर्ट रिलेटिंग टू अकाउंट ऑफ द यूनियन टू यूनियन के जो भी अकाउंट है ना वो डायरेक्टली वो पार्लियामेंट में पुट किए जाते हैं वो नॉट पार्लियामेंट में पुट किए जाते हैं ठीक है लेकिन ये पार्लियामेंट में पुट जो करता है ना सीएजी नहीं करता है डायरेक्ट सीएजी गिव्स इट टू प्रेसिडेंट इट सबमिट द रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट एंड देन प्रेसिडेंट इट पुट्स इट बिफोर द पार्लियामेंट सीएजी प्रेसिडेंट को देगा प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट में इसको पुट ऑन करेंगे ठीक है नाउ दिस इज गिवेन अंडर आर्टिकल 151 yes article 151 mein this provision is given that uh, cag with of india will submit its report related to accounts of india to the president theek hai and president will then put forward it to parliament so here op correct option is option d that is none of the above kyunki ye president would be the option wo president ka option yahan pe diya nahi hai so it is none of the above ओके लेट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय दे आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट में जो चेयरपर्सन मेंबर हैं दे विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट गवर्नर ऑफ दैट स्टेट ठीक है बट इफ देयर हैज टू बी अ रिमूवल रिमूवल कैन नॉट बी डन बाय द गवर्नर रिमूवल बी डन ओनली बाय द President. The president can remove, but chairperson and members of the state public commission can be appointed are appointed by the governors only. Okay. Three hundred sixteen article three hundred sixteen है which talks about the uh, uh, your uh, appointment. All right, and article three hundred seventeen है which talks about the removal. Okay. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन इवेल्यूएशन ऑफिसर दैट इज डीएमईओ वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन तो पहले तो ये समझिए कि कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन चलिए इसका तो इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन इन सितंबर 2015 ठीक है सितंबर 2015 में हुआ था तो सितंबर टू इज इंपॉर्टेंट डेट याद नहीं भी है तो के नॉट हेल्प बट हाँ सितंबर 2015 शुड बी यू नो इतना याद रखना बनता है स्टेट फीचर्स में पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस नाउ रिमेंबर दैट दिस बॉडी ओके दिस इज बॉडी व्हिच इज रिलेटेड टू नीति आयोग एंड इन 2015 व्हाट हैपेंड दैट द टू बॉडीज वेर मर्ज्ड टू प्रोग्राम्स रादर ठीक है एक तो था प्रोग्राम evaluation officer your program evaluation office theek hai which was known as peo program evaluation office plus independent evaluation office theek hai to in dono ko merge karke banaya gaya hai development monitoring and evaluation officer office that is dmeo all right and uh, it is basically made to ensure the monitoring and evaluation system of our country which works under the niti aayog all right the correct option is option a that is 18 september 2015 chalo let's come to the next question question number 21 now question number 21 
is asking about part 4a theek hai part 4a mein article hai article 51a and article 151a the word to abide and respect under provisions of article 51a of the constitution of india is concerned to what now kya hai line it shall be it shall be duty of every citizen of india to abide abide and respect hai na to abide by the constitution of india and respect its ideals whose ideals constitutional ideals and institutions the national flag and the national anthem theek hai so this this was given part under part 5 article 51 a so every citizen of india to abide by the constitution respect its ideal and and institution and the national ideals and institutions national flag and the national anthem so it is related to what to abide and respect the constitution theek hai the sovereignty unity and integrity of india nahi hoga rich heritage of composite culture nahi the natural environment nahi it is constitution direct ye diya hua hai uh you know this this line has been given directly theek hai chaliye next question question number 22 <clears throat> A question number twenty-two is asking that which of the following constitutional amendments was the first constitutional amendment which was rectified by the state legislatures according to the requirements of the provision of Article three sixty-eight two of the Constitution. ठीक है तो इसमें कौन सा इसमें जो आठ ये जो था ना third constitutional amendment that was the you know that was the first uh, constitutional amendment which was ratified by the state why it was ratified by the state because it was a special amendment which was done and it was related to the concurrent list to isme kya tha ki 50% of the members you know of the house plus 2/3 of majority of the present and voting theek hai plus ratification By स्टेट क्यों क्योंकि कॉन्कुरेंट लिस्ट था इसलिए स्टेट की रेटिफिकेशन फिफ्टी परसेंट ऑफ दी स्टेट रेटिफिकेशन वॉज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ठीक है एंड इट वॉज दर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ठीक है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिमेंबर दैट फंडामेंटल राइट के प्रोविजन से रिलेटेड था ठीक है सेकेंड फंडामेंटल सेकेंड अमेंडमेंट कौन सा था सेकेंड अमेंडमेंट वॉज related to remove the upper population limit for parliamentary constituency it removed the upper for parliamentary population limit jo tha na population limit it was to remove that for the parliamentary constituency all right and fourth constitution amendment this was basically the amendment which overruled the sc bela banerji case nahi pata hai to dekh lijiyega and this was related to the property rights this was supreme court ka judgment tha ye supreme court bela banerji case jo tha property rights restrictions on property rights theek hai this was the fourth amendment the third amendment was related to the concurrent list so correct option is option c chaliye let's go to the next question now the next question c is that the power of supreme court power of supreme court of india to decide the disputes between center and state falls under which jurisdiction ye to bhai bahut aasan hai ki the original jurisdiction mein hi aayega ye hai na original jurisdiction kya tha ki that you can hear okay you can you have the power to hear power to hear the dispute at first instance this can be related to center and state or state and states theek hai 
दिस कैन बी डन या फिर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी अगर इश्यू है तो दैट कैन ऑल्सो भी सुप्रीम कोर्ट कैन हियर डायरेक्टली नाउ दिस एपिलेट जुरिस्टिक्शन क्या है एपिलेट जुरिस्टिक्शन दैट यू कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट्स ऑफ द लोअर कोर्ट ठीक है तो यू कैन अगेन यू कैन अपील द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट हाई कोर्ट एंड यू नो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड ऑल एडवाइजरी जुरिस्टिक्शन क्या है दिस इज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट द प्रेसिडेंट कैन आस्क फॉर एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ठीक है दिस इज दैट वॉज अंडर आर्टिकल वन फोर्टी थ्री दैट इज एडवाइजरी जुरिस्टिक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्टिक्शन क्या है कि द प्रोविजन रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट्स इंटरप्रिटेशन दैट वुड बी लाइड ऑन द सुप्रीम कोर्ट ठीक है तो सेंटर एंड स्टेट वाला जो है जुरिस्टिक्शन वाला जो पार्ट था That was original jurisdiction. Correct option is option D. Chalo, let's look over the next question. Question number twenty-four. Now this is something. This is a question which was related to the current affairs. Us saal ka jo growth rate tha India ka jo IMF ne bataya tha. The Economic Survey twenty twenty one ka portion hai ye real growth rate for financial year two thousand twenty two is assumed as based on IMF. so it was you know at at least it was actually said by imf that it would be 9% theek hai but wo 9% nahi hua tha it came down to 8.7% theek hai then uske baad mein basically it is imf ka report wo jo ek report thi world economic outlook ठीक है तो उसमें उसने बोला था कि नाइन परसेंट होगा बट वो फिर नाइन परसेंट से गिर के एट पॉइंट सेवन हो गया था टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री का अगर देखा जाए तो द इट वेंट टू सिक्स पॉइंट एट परसेंट ठीक है एंड देन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में जो प्रडिक्शन किया है दैट इज सम अराउंड सिक्स पॉइंट वन परसेंट ठीक है दी रियल ग्रोथ रेट तो इस क्वेश्चन के हिसाब से दिस इज एट पॉइंट सेवन और राइट चलो इट्स मूव एड क्वेश्चन नंबर अगेन अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर इट वाज लॉन्च्ड इन 1995 थ्रू आउट द इंडिया मिड डे मील जो थी ये क्या था स्कूल की स्कीम थी ठीक है इट वाज अ स्कूल मील प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो मिड डे मिड डे मिड डे स्कीम जो था मिड डे मील स्कीम That was by government of India, Anganwadi programs and all. Okay, and it is it is uh, covered under this uh, NFSA, NFSA Act of two thousand thirteen. That is National Food Security Act two thousand thirteen. Okay, the correct option is option C here. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ट्राइब क्या क्या है मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश द फर्स्ट इज भिल दे होल्ड द मैक्सिम भिल सेकेंड आर दी गोन्ड ठीक है एंड देन वी हैव कोल वी हैव कोल ट्राइब इज देयर देन वी हैव सहरिया ट्राइब ठीक है देन वी हैव दिस बैगा ट्राइब सो दिस कोल ट्राइब इज वेरी फेमस इन दिस एरियाज नियर रीवा डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल तो दिस बैगा डेवलपमेंट एजेंसी वुड बी इन द एरिया वेयर दिस यू नो बैगा ट्राइब वुड बी प्रेजेंट तो दीज ट्राइब्स <clears throat> are present everywhere except raisen theek hai raisen district mein na the famous tribes in raisen district they are the gonds theek hai to this baiga tribe is not found over in raisen area all right rather they are found in mandla shadol balaghat all these areas they are found so here the correct option does not have bagger development agency so raisen would be the correct option here bagger development agency is not present because the tribe is not present there all right chalo let's look at the next question 
क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ फेमस पेंटर ऑफ मध्य प्रदेश सी ऑल दीज पीपल दे आर वेरी फेमस पीपल ऑफ मध्य प्रदेश ठीक है दे ऑल आर फेमस पीपल इन मध्य प्रदेश बट वन ऑफ देम इज नॉट फेमस पेंटर यू कैन सी दैट दिस पर्सन इज नॉट होल्डिंग अ ब्रश राधर ही इज होल्डिंग एन इंस्ट्रूमेंट विच इज नोन एज पखवाज ओके दिस इज अ बेसिकली यू कैन सी इट इज अ बैरल शेप्ड एंड विथ टू साइड ड्रम टू साइडेड ड्रम ठीक है वेरी डिफिकल्ट टू प्ले this famous personality this his his name is uh, ns bendre or else narayan sridhar bendre and this is a very beautiful painting by him women sitting with a basket of flower within and i think it's the lotus flower which he has drawn so narayan sridhar bendre he was uh, born in indore so for of mp and he was a very famous painter this man is vishnu ochin chalkar ठीक है दिस मैन इज विष्णु ओइन चालकर एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी फेमस पेंटर दिस इज अ पेंटिंग बाई हिम एन ओल्ड मैन स्टैंडिंग विद अ यंग मैन विद विद अ चाइल्ड गर्ल चाइल्ड एंड दे प्रोबली आर लुकिंग एट दी फ्लावर पॉट्स और माइट बी देर देर टू परचेज इट अ वेरी ब्यूटिफुल पिक्चर वेरी ब्यूटिफुल आर्ट ही इज डन सो दिस इज बाई विष्णु ओचिन चालकर एंड दिस मैन इज योर अमृत लाल बेगर okay he was also a very famous painter amrit lal begar this is a painting by him you can see this painting by which is drawn by him okay and out of all of them they all three are painter but this man's name is nana saab phansi okay he is a he is a man who is uh, into music and all and uh, playing pakwaj theek hai to correct option would be not a famous painter of madhya pradesh nana sahab phansi this would be the correct option over here now let's go to the next question number 28 madhata or mandhata was the ancient name of which pilgrimage center so uh, this is the question which is asked theek hai <clears throat> now mandahata is basically you know it is an uh, it is an island okay this mandahata this is a pilgrimage site and it is basically an river an island on narmada river and this pilgrimage site is Known for Shivalinga, ठीक है तो it is dedicated to Lord Shiva. All right. Also, this place is also known as Shivpuri. And one of the famous Jyotirlinga. One of the very famous Jyotirlinga, ठीक है. and uh, there are 12 jyotirlings uh, in total so it is one of the very famous one out of the 12 jyotirlings which are present in our country theek hai and very famous uh, aspect about this mandata you know what is it 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 this if you look from top it looks somewhat like this the island this is how the island looks and if you see here then it looks like somewhat om okay so this island is a very famous pilgrimage site and uh, um, the correct option is omkareshwar theek hai on the narmada river so it is uh, omkareshwar that is uh, one of the jyotirling and on one side there is omkareshwar and the other side it is mahaleshwar that is also dedicated to lord shiva only mahaleshwar temple is there and on the other side it is omkareshwar temple a very famous pilgrimage site and very beautiful as well okay question number 
A question number 29 is asking about which of the following regions Turra Kalangi folk drama is famous. Okay, now this Turra Karangi folk drama, this is a folk drama which is very famous in Rajasthan and some areas of MP, not all, but some regions, some, some regions of uh, MP. Okay. And that region of MP is basically the Nimar region, this region, which is in, uh, you know, bordering with Maharashtra also. Okay, so that region is very famous for this Turra Kalangi folk drama. Basically, in this, what happens that, uh, you know, there are two performers, as you can see in the picture also, two performers, they come into poetic dialogue. Poetic and musical sort of. Musical means the poem would be, the dialogue would be in a musical form. Okay, so they come into... dialogues, this poetic dialogues which is other. And this this Turra Kalangi, it is also very famous in Rajasthan and in some regions, in Nirman regions of MP. That means this here Rajasthan we have. Okay. And this this region, Rajasthan region and the region, this this Nirmar region. Alright. <clears throat> the Hindi speaking province basically. So it is Turra Kalangi is uh, famous in those areas. Okay. Next question. Which of the following inscription known as the first advertisement of the world? Now, you know, anything which is first on, in the world, it's become, it becomes a current affairs, uh, it becomes a general knowledge sort of thing and uh, it becomes, uh, you know, important. Whether it is the first man to land the moon, whether it is the first man to mount, uh, to, to climb Mount Everest, which is the first man who has, uh, you know, first Indian man, the first Indian who has who has uh, landed on moon. So these type of first, the people who are first, they are always remembered and you should remember these things which are first, uh, which have been, the first cave which have been identified, the first uh, uh, sort of uh, uh, first people, Europeans who, who came to our country, where they came, where they landed, all these things, they are basically the general knowledge things in which you should remember now there are four inscriptions which are mentioned over here dashpur inscription sohagara inscription supiya in iran okay so you must know here that uh, this dashpur inscription okay this is written this is mentioned in a district in madhya pradesh which is known as mansor in Madhya Pradesh. Okay. And there is a Surya Mandir. On the wall of this Mandir, on its wall, a businessman has written some advertisement which was related to the promotion for the silk sari sales. Okay. Somewhat around 400 to 500 ADs. Okay. And this advertisement which was written, it was written in Sanskrit. And it has been recently confirmed also that this is the first advertisement of the world. That if there is any advertisement which has been mentioned to sell the thing. Okay. So that was in Mansour MP, Surya Mandir Wall businessman wrote an advertisement in Sanskrit language. To promote silk sari sale. Okay, this is mentioned in Dashpur inscription. Remember that. Now, this Sahagura. This Sahagura or Sahagura inscription. This is found in Gorakhpur region. In UP. Okay, written around 3rd century BC. Where uh, on copper plate... You know, on copper plate, some drawing is sort of, uh, some drawings are made with four lines of the text. Okay, this is in copper plate. All right. And this, the language which was used was Prakrit language. Prakrit language was used. Okay. 
and this is Sogara inscriptions, right? Then we have this Supia inscription. Now Supia inscription, this was basically, you know, there's a Supia is a village and uh, there is stone pillar on the stone pillar. This is written. Okay. And uh, this is this is around 460 AD, which is around uh, you know this uh, Skand Gupta period, the Gupta period time, Skand Gupta ke time pe ye likha hua tha. And the Supia inscription is found in around Riva district, Riva district of Madhya Pradesh. Pannama Niklathe Hira, Riva Seran Kihadera. Okay, so in Riva district, this is this Supia inscription is found. Okay. Now, Iran inscription. Now, this is very famous. Okay, this is found in this Iran inscription. This is found where? This is found in Saga district. Saga district of Madhya Pradesh. Okay, Saga district of Madhya Pradesh dedicated to Lord Vishnu. These are facts. Hai, sab yaad karte okay. During Gupta dynasty. Okay. And it is also the first inscription evidence of Sati in India. So, if you have the first evidence of Sati in India, so it is Iran inscription. Okay. Basically, uh, you know, this inscription is about, uh, it is written about uh, Gupta king. Okay. Bhanu Gupta. So, it was written about uh, Bhanu Gupta. Bhanu Gupta who was a Gupta king plus it was written about his friend Gop Raja Gop Raja and wife of Gop Raja she committed Sati after these two friends were killed and they were you know they were died they died against the, the battle they died, died in a battle which was against the Hunas Okay, so they were fighting this this Gupta. Uh, this is time of the Gupta period around six four sixty four uh, A.D. Ke around ki baat hai. Jab uh, Bhanu Gupta aur unka dost Gop Raja they were together fighting a battle against Hunas. So they both were killed and Gop Raja's wife uh, committed this uh, sati. And uh, this was this is also mentioned over here. And this Iran inscription is the first. Inscription evidence of Sati in India. Okay, so this is important aspect. Ho jata hai iska. All right, Chalo. let's go to the next question now. Now, this question is asking about national highways and uh, it is asking that from which place it is getting connected. Okay, so if you have NH30, ko dekhe, to NH30 kahan se kahan tak hai? It, it is from Uttarakhand. Okay, it is from Uttarakhand to Andhra Pradesh. All right, and it is uh, crossing via Jabalpur. All right, after NS30, we have NS39. 39 is uh, passing to three states MP, UP, and Jharkhand. Okay, MP, UP and Jharkhand and this is passing through via Khajuraho. Okay, sorry fact based hai ye. Isme, you must just remember these things. NH46, okay, this is within MP. Within MP only, which is connecting two districts that is Gwalior and Betul. Gwalior and Betul districts. Okay, NS46. And this is getting connected via Bhopal. Passing through Bhopal. NH46. NH44, ye to sabko pata hoga. The longest highway of India. This is connecting Kashmir to Kanyakumari. Okay. And this passes through Saga district. अब इन क्वेश्चंस का ऐसा है ना कि जैसे मान लीजिए आपको NH46 पता है और NS30 पता है तो बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट करके आप अपने आप निकाल लोगे नाउ इफ यू जॉइन देन NS30 इज थ्रू जबलपुर तो A का 4 अब नाउ दिस इज A दिस इज B दिस इज C दिस इज D 
ए का फोर ए का फोर इज इन थ्री तो बी तो एलिमिनेट हो गया ठीक है एन एस थर्टी नाइन एन एस थर्टी नाइन इज पासिंग थ्रू खज रहा हूँ एम पी यू पी एन झारखंड नीचे से निकल रहा है तो बी का टू वन बी का वन ठीक है तो डी हट गया ए हट गया बी का वन इज हियर सी का सी इज एन एस फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स पास थ्रू भोपाल तो सी का टू एंड डी का थ्री दैट इज फोर्टी फोर पासिंग थ्रू सागर और राइट सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी दैट इज ए बी सी डी बाकी ये भी पता होना चाहिए आपको कि कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं अगर एम पी से निकल रहे हैं वो हाईवे से ठीक है अब हो सकता है कि एन एच फोर्टी फोर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए आपका इस साल तो विद दिस डिस्कशन यू कैन यू नो इफ यू डोंट रियली नो और आपको ये डिस्कशन याद है तो यू कैन एलिमिनेट फ्रॉम ऑफ दिन यू कैन डू सम ट्रिक्स ठीक है देर शुड नॉट बी अ चांस दैट यू लूज एनी सिंगल मार्क और बिकॉज देर इज नो नेगेटिव तो ऑप्शन तो सारे आपको यूज करके आना है सेलेक्ट करके आने हैं ठीक है तो परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन सारे यूज करने हैं एंड यू शुड जस्ट रीच द करेक्ट ऑप्शन दैट इट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन और राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्टी टू एंड दिस क्वेश्चन इज बेसिकली आस्किंग अबाउट द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ भोपाल ठीक है तो फर्स्ट देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर सॉरी नॉट भोपाल एमपी सॉरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर पूछा जाए ना तो मध्य प्रदेश में दो ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं एक तो है इंदौर ठीक है दूसरा है भोपाल नाउ इंदौर एंड भोपाल के अलावा जितने भी एयरपोर्ट्स हैं दे ऑल आर डोमेस्टिक ठीक है वेदर इट इज जबलपुर एयरपोर्ट ग्वालियर एयरपोर्ट खजुराहो हो छतरपुर हो ये सारा जितने भी एयरपोर्ट है ना दे ऑल आर डोमेस्टिक ठीक है नॉट एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछ रहा है तो भोपाल इंटरनेशनल है इंदौर इंटरनेशनल है खजराहो और ग्वालियर नेशनल है तो ये दोनों सही ऑप्शन होंगे एज सिंपल एज दैट ठीक है इंदौर वॉज मेड इन अराउंड मे टू थाउजेंड नाइनटीन में इसको कर दिया गया था इंटरनेशनल एयरपोर्ट और भोपाल को इन टू थाउजेंड इलेवन ठीक है तो ये टू थाउजेंड नाइनटीन और टू थाउजेंड इलेवन में इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया था भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें थ्री एंड फोर कौन सा ऑप्शन सी दैट इज थ्री एंड फोर वेरी इजी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस एंड डिस्ट्रिक्ट्स इन मध्य प्रदेश इज नॉट एसोसिएटेड विद थर्मल पावर स्टेशन भैया थर्मल पावर स्टेशन मध्य प्रदेश में देर आर फाइव यू नो देर आर अराउंड फाइव थर्मल पावर स्टेशन मेजर थर्मल पावर स्टेशन इन मध्य प्रदेश ठीक है ये बेटोल डिस्ट्रिक्ट में जो है बेटोल डिस्ट्रिक्ट में जो है इसको मैं ऐसे लिखता हूँ बेटोल डिस्ट्रिक्ट में जो पावर स्टेशन है उसका नाम क्या है उसका नाम है सतपुरा सतपुरा थर्मल पावर प्लांट हमारे पावर प्लांट समझ रहे हैं ना आप लोग विच इज विच वर्क ऑन दी थर्मल एनर्जी दैट मीन्स हीट ठीक है कोल वगैरह से जो बर्न होता है जहां पे वो थर्मल पावर प्लांट होते हैं बेटुल डिस्ट्रिक्ट में है देन वी हैव इन अमर कंटक अमर कंटक इसमें कौन सा है इसमें है अमर कंटक थर्मल पावर प्लांट ठीक है इट इज इन अनुपुर डिस्ट्रिक्ट देन उमरिया उमरिया में पावर प्लांट है एंड दैट पावर प्लांट इज नोन एज योर संजय गांधी संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट ठीक है ना संजय गांधी यू नो ही डाइड एट अ वेरी यंग एज सो You can remember that he was having less umar. Umar means age in Hindi. It was very sad that uh, you know the politicians had died, but still to remember, you can use it in such manner. Just Sanjay Gandhi thermal power plant. Where is it? So Umaria is. He he was having less. He he lived for less age, and you know he was. His umar was less. So in this way, you can remember it. You can align it. A Dubai Airport. Another important 
पावर प्लांट हैं एक तो बहुत इंपॉर्टेंट पावर प्लांट है जो दैट इज सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में ठीक है सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में एनटीपीसी का पावर प्लांट है दिस इज दिस पावर प्लांट नेम इज योर विंध्याचल विंध्याचल सिंगा जी थर्मल पावर प्लांट ओके विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट दिस इज इन सिंगरौली इन मध्य प्रदेश एंड दिस इज आल्सो द लार्जेस्ट पावर प्लांट इन इंडिया थर्मल पावर प्लांट सॉरी लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया कैपेसिटी कितनी है पता है अराउंड फोर्टी फाइव हंड्रेड मेगा वॉट सिंगरौली का थर्मल पावर प्लांट इज द लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट इन आर कंट्री ओके देन देर इज वन मोर इन खांडवा डिस्ट्रिक्ट ठीक है खांडवा डिस्ट्रिक्ट में भी है एक खांडवा डिस्ट्रिक्ट इन एम पी देर इज वन मोर पावर प्लांट एंड दैट इज नोन एज योर श्री सिंगा जी दिस इज विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट ओके दिस इज विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट और खांडवा डिस्ट्रिक्ट में जो है उसका नाम है श्री सिंगा जी थर्मल पावर प्लांट ठीक है इसको भी याद रखिएगा तो खांडवा डिस्ट्रिक्ट में उमरिया अमरकंटक बेटुल एंड सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट दीज फोर पावर फाइव पावर प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिमेम्बर्ड क्वेश्चन कैन अगेन का नाउ विच इज नॉट एसोसिएटेड विद थर्मल पावर प्लांट तो कौन सा होगा इसमें डोंगलिया मुंडी खरगोन ठीक है दिस इज दिस प्लेस डोंगलिया मुंडी प्लेस यू नो दिस इज डोंगलिया इज अ बेसिकली विलेज ओके दैट इज इन इन मुंडी इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ खांडवा ओके तो ये है जो नॉट एसोसिएटेड विथ थर्मल पावर प्लांट में अगर करेक्ट ऑप्शन आपको पूछा जाएगा तो उमरिया में है अनुपुर अमरकंटक में है बेटूल में है खांडवा में है देन सिंगरौली में है खरगोन वाला दिस इज इन करेक्ट ओके ऑल राइट सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फर्स्ट पार्ट दिस वॉज दर्स्ट पार्ट विच वी हैव डिस्कस टूडे आई एल बी कमिंग विथ टू मोर पार्ट फॉर द प्रिलियम्स पेपर ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी वन I have tried to keep this short so that uh, you know you can remember it again and again. You can revise it again and again. And uh, very soon we will be coming with the second part and then with the third part. The second part will be having again thirty three questions, and the third part will be having the more rest left thirty four questions and uh, with the great details. So till that time, uh, keep the preparation high and uh, let Sunya PCS help you as uh, as much as it can. And you can join the course and you can subscribe the channel as well. So. thank you friends and uh, see you next time in the second part of the video